Trois-Quatre-Lans, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur du groupe Orlom et surtout, vous êtes le concepteur et auteur de la Bible du Taj Maj. Alors, quatrième épreuve du Taj Maj, euh, la fameuse épreuve des conditions minimales. Alors, un titre qui est un peu surprenant et qui peut être un peu déstabilisant pour les candidats qui découvrent. Alors oui, effectivement, euh, conditions minimales, c'est la traduction de Data Sufficiency, qui est une épreuve qu'on retrouve au GMAT. Et donc, on a voulu l'importer en France, avec beaucoup de, de bonheur d'ailleurs, mais un peu de frayeur quand même pour les candidats, qui découvrent une épreuve où vous n'allez pas avoir euh, besoin de trouver la réponse juste, mais uniquement, euh, vous allez devoir en fait uniquement dire si les propositions qui sont adossées à un énoncé euh, permettent ou non de résoudre la question qui est, qui est posée. Donc on va voir un énoncé. Deux propositions, 1 et 2. Il va falloir dire si la proposition 1 permet de répondre à la question qui est posée, seule, ou la réponse 2, seule, permet d'y arriver. Si les deux ne permettent pas d'y arriver, mais quand on les met ensemble, tout d'un coup, on peut y arriver, ou si aucune des deux permet d'y arriver, enfin, vous avez cinq propositions qui vont être toujours les mêmes, sur les 15 QCM qui vous sont proposés. Donc c'est une épreuve tout à fait curieuse parce que il n'y a pas euh, de, de réponses différentes selon les, les, les QCM que vous avez, mais pour chaque QCM, vous aurez toujours les mêmes réponses A, B, C, D, E, qui en gros disent de cinq façons différentes comment je vais utiliser les deux informations qui sont proposées pour résoudre la question qui m'est posée. Mais alors comme ces énoncés sont à base de chiffres, la plupart du temps. Oui. Est-ce qu'on est sur une épreuve de mathématiques ou sur une épreuve de logique Alors, on n'est plus sur une épreuve de, de logique, de calcul et un peu de français parfois aussi. Parce que vous allez avoir une majorité de questions, effectivement, qui utilisent les grands classiques du calcul, hein, les moyennes, la géométrie, les pourcentages. Mais il y aura aussi un peu de logique, par exemple, sur des sujets de contraposés. Hein, euh, si Alain euh, est parti au marché, alors euh, Camille euh, est parti à la patinoire. Et on va euh, jouer sur le fameux euh, A implique B, non B implique non A, qu'on a déjà retrouvé, euh, qu'on a déjà utilisé dans l'épreuve enfin, de, de raisonnement et argumentation. Donc c'est une épreuve... Très, très large en termes de notions mobilisées. C'est aussi bien la logique, du calcul, un peu de maths, assez peu, et parfois un peu de français. Alors, dans votre ouvrage, la Bible du Tajmaj, il y a quelque chose qui est surprenant. Vous insistez sur le fait que la réponse C est souvent source de piège. Pourquoi Absolument. En fait, la réponse C est une réponse qui dit que lorsque l'information 1, toute seule, ne permet pas de répondre à la question, et l'information 2, toute seule, ne permet pas de répondre à la question, mais que ensemble, quand je les mixe et que je fais 1 plus 2, je, je lis les, les deux ensemble, et que là, je peux répondre à la question, eh ben, on a l'impression, quelque part, que c'est souvent le cas. Parce que la une, on l'a exploitée vaguement, on s'est dit, bah, la une, oh, je la sens pas, je pense pas qu'elle permette. Et puis la deux, hm, je la sens pas non plus. Ah, maintenant, je les mets ensemble. Et ensemble, forcément, on a plus de matière, on a plus d'informations. Et donc là, tout d'un coup, euh, on se dit, bah oui, ça marche avec les deux ensemble. Et là, est le piège. Parce que moi, ce que je demande à mes étudiants, c'est d'abord d'être sûr et certain que la une ne permet pas à elle seule de répondre à la question. Et la deux, pareil, si elle ne permet pas à elle seule de répondre à la question. Parce que, en fait, quand vous avez l'information une qui permet à elle seule de répondre à la question, l'exo est terminé. Vous répondez la A. Parce que dans la vraie vie, parfois, bah, vous ne prenez qu'une seule information pour valider euh, quelque chose que vous voulez valider hein, à un moment donné. Et, et donc là, le piège, c'est quoi C'est d'aller trop vite dans l'analyse des informations, d'imaginer qu'à elle seule, on n'y arrivera pas, et que lorsqu'on les met ensemble, bah, forcément, on y arrive. Et donc, c'est quoi le piège C'est que parfois, l'information 1 permet de répondre, donc là, il faut répondre la A, bien sûr, ou la D, bon, peu importe. La B ne permet pas de répondre, et on, et on les met ensemble. Et forcément, si la une permettait de répondre, si je lui ramène une information même qui ne permet pas, bah je peux répondre comme un énoncé de toute façon à un moment donné. Bon, bon, tout ça, c'est évidemment un petit peu, un petit peu flou pour un, pour un novice. Et pour quelqu'un qui a déjà travaillé sur les conditions minimales, ça va forcément lui parler. Franck Atlan, merci pour ces conseils.